e io sono felice di poter essere il presidente della regione Calabria, ringrazio i calabresi, ringrazio gli elettori. È stata del 44,36% l'affluenza definitiva per le elezioni regionali in Calabria, un dato che si sovrappone a quello di un anno fa, quando nel gennaio del 2020 sì, la presenza dei seggi si attestò al 44,33%. La provincia in cui si è votato di più è quella di Catanzaro, con 46,95%, seguito da Cosenza 44,86%, Reggio Calabria 44,58%, Vibo Valencia 40,57%, Crotone 39,76%. Partiamo da questi dati per fare l'analisi sul voto dei calabresi che hanno scelto di eleggere presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, un centrodestra che festeggia l'elezione di Occhiuto, un centrodestra che ha dato da subito l'immagine dell'unità e di una scelta condivisa. I calabresi dunque hanno deciso deciso di seguire la scia di Iole Santelli, la prima presidente donna della regione che purtroppo non è più tra noi per un male incurabile. Roberto Chiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha seminato nel corso della campagna elettorale la sua conoscenza dei problemi e la volontà di dare vita ad una Calabria bella, una Calabria positiva. Il centro-sinistra con Alaria Bruni è al secondo posto, seguito da De Magistris, e ultimo, ma con una sola lista, Mario Oliverio, già presidente della regione. Calabria. Si è registrato in Calabria ed in particolare a Crotone un assenteismo forte. Dalle notizie i giovani non sono andati a votare ma la scelta è stata fatta e il risultato anche a Crotone è stato ottimo. Insomma i calabresi non hanno avuto dubbi, hanno voluto esprimere con il voto la fiducia a Roberto Chiuto che da oggi si ritroverà sulle spalle un grosso peso, quello di restituire alla nostra regione dignità e sviluppo. Ma da calabrese non avrà che un impegno serio da dare a tutto il territorio il giusto sostegno perché non ci siano differenze. Auguri a Roberto Chiuto e siamo certi che non deluderà gli elettori e non solo, anche coloro che per protesta non sono andati a votare e quelli che sono di un'area politica diversa.